कि जो हमारे नेपली के सिर्फ होता है दो तरह का होता है डीएनए और आरएनए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीआक्सी राइबोन न्यूक्लिक एसिड और डीआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन न्यूक्लिक एसिड इसमें हमें देखना है कि डीएनए हमारा जो होता है अनुवांशिक पदार्थ होता है हम पहले ही जानते हैं कि डीएनए हमारा क्या है एक जेनेटिक मटेरियल है यही अनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है ट्रांसफर करने का काम करता है और जो हमारा आरएनए है जिसे हम राइबो निक का नाम दे रहे हैं इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना इसमें हमें ये देखना है कि डीएनए कैसे रिप्लीकेशन करता है हम पहले ही जानते हैं कि जो डीएनए हमारा होता है किसी भी जीव में डीएनए ही हमारा एक जैविक अणु होता है जिसमें रिप्लीकेशन करने की कैपेसिटी पाई जाती है यानी अपने ही तरह के डीएनए का क्या कर लेता है फॉर्मेशन कर लेता है और हमारे बॉडी में कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं है जिसमें डीएनए के फॉर्मेशन यानी डीएनए टू डीएनए का फॉर्मेशन कर ले तो ये जो हमारा डीएनए का रिप्लीकेशन है जैसे मान लो डीएनए जो डीएनए बनता है इस प्रोसेस को हम रिप्लीकेशन कहते हैं और जब डीएनए से एम आर एन ए बनता है इसे ट्रांसक्रिप्शन और जब एम आर एन ए से हमारी प्रोटीन बनती है तब इसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन क्लियर अब इन्हीं प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है कि रिप्लीकेशन क्या है ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है यानी इसके पीछे के मैकेनिज्म क्या है कि किस प्रोसेस के द्वारा ये चीजें हमारी बन रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डीएनए रिप्लीकेशन कब करता है हम जानते हैं कि डीएनए को रिप्लीकेशन की आवश्यकता तभी होती है जब सेल डिविजन होता है क्योंकि आगे न्यू डॉटर सेल्स में उसे क्या करना पड़ता है ट्रांसफर करने पड़ते हैं ठीक है और ये जो हम लोग का डीएनए है डीएनए की भाषा न्यूक्लियोटाइड्स है अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड्स हमारे क्या होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बने होते हैं बोलिए इसके पहले भी मैं मैं बताई थी आप लोगों को कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं पेंटोसरक्रा और नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं तो देख लीजिए
हमारी डीएसए सर्कुलर और एरोजन में हमारी रेपोज सर्कुलर जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डीआक्सी सुगर और राइबो सुगर ये जो नाइट्रोजनल स्पेस है वो दो तरह का प्यूरिस पीरी डील्स ये जो प्यूरिस होते हैं वो दो तरह के एडेनी और ग्वेनी इसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं ए और सी और जो पिरामिडीज होती है वो तीन तरह की साइटोसी यूरेसी साइटोसिन को सी से यूरेसिन को कैपिटल यू और थायमिन को टी से ये चार्ट है यानी इस चार्ट में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन में कैसे प्रोसेस है हमारी हो रही है यानी न्यूक्लिक एसिड को मतलब समझ गए हैं इस न्यूक्लिक एसिड में किसकी बात कर रही हूँ डीएनए की बात की जा रही है क्योंकि आरएनए का रिप्लिकेशन नहीं हो रहा है किसका हो रहा है डीएनए का रिप्लिकेशन होता है आरएनए का कभी रिप्लिकेशन नहीं होता तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये दो तरह से मिलकर बनी होती है न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड इस न्यूक्लियोसाइड्स में दो चीज हमारी इन्वॉल्व है पेंटो सुगर और नाइट्रोजनस बेस और जो ये पेंटो सुगर होती है वो दो तरह की एक डीआक्सी सुगर है ट्राइबो सुगर और जो हमारी ये नाइट्रोजनस बेस है वो दो तरह की प्यूरिन्स और पीराबेडिन्स प्यूरिन्स के अंतर्गत दो छार आते हैं एडेडिन और ग्वेनिन और पीराबेडिन्स के अंतर्गत तीन छार आते हैं साइटोसिन थायमिन और यूरेसिन लेकिन ये जब बाइंड करते हैं डीएनए आरएनए में जैसे मान लो डीएनए में हमें डबल हेलिक्स मॉडल में आप देखे हैं कि कैसे जुड़ते हैं डीएनए में कभी भी हमारा एडेडिन से क्या जुड़ता है थायमिन इसके बेस दो हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वाइनिन के ग्वाइनिन जो जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ साइटोसिस के साथ और आरएनए में एडेडिन यूरेसिल और ग्वाइनिन डिफरेंट आपको दिखा कि डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंट कहाँ है इसी नाइट्रोजनस बेस में डीएनए में हमेशा हमारा क्या इन्वॉल्व हो रहा है थायमिन किसके साथ एडेनिन के साथ बट इसमें आरएनए में हमेशा एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ता है तो दो डिफरेंट हमारे निकल गए डीएनए में डीआक्सी सुगर पाई जा रही है और आरएनए में कौन सी नाइट्रोज सुगर और नाइट्रोजनस स्पेस में हमारे डीएनए में चार नाइट्रोजनस स्पेस एडेनिन थायमिन ग्वाइनिन साइटोसिस बट आरएनए में क्या है एडेनिन यूरेसिल ग्वाइनिन और साइटोसिस क्लियर अब देखो तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है ना कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं फास्फोरिक एसिड्स क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और जो न्यूक्लियोसाइड्स 